ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാലു വിനു എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അ ഡി ഐ വൈ നൈറ്റ് ക്രീം നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പയർ ആവണം അടിപൊളി ആവണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ക്രീം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നാലേ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും വളരെ 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 നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് തരുന്ന ഒരു ഡി ഐ വൈ ക്രീം ആകുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി ഐ വൈ നൈറ്റ് ക്രീം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും കൂടുതലും കുറച്ച് നമ്മൾ സോന മസൂരി ഓർ ബാസ്മതി അങ്ങനെയുള്ള റൈസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു നൈറ്റ് ക്രീമിന് നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഉണ്ട് ഈ റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് ഈ അരക്കപ്പ് അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ സോ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരണം സോ ബെറ്റർ നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ റൈസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഈ വെള്ളമില്ലേ ഈ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കണം അതായത് ഇത് വേവിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ കഞ്ഞി മാതിരി ഇരിക്കും ഓക്കെ ആ കഞ്ഞി മാതിരിയുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ ചായൊക്കെ അരിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വെള്ളവും കുഴഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെയുള്ള റൈസും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ തരിതരിയായിട്ടുള്ള റൈസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിൽ വരും ബാക്കി അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം വരും സോ ലിറ്ററലി ഇറ്റ്സ് കഞ്ഞി വെള്ളം കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് സംഭവം പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഊറ്റി എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചിട്ട് ആ റൈസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ട് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് പാക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതേപോലെ അത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ കഞ്ഞി വെള്ളം തന്നെ പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ റൈസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഈ ഇതിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല കിഡ്ഡിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് തരുന്ന നൈറ്റ് ക്രീം റെഡി ആവും സോ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ റൈസ് വാട്ടറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്കിത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഈവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോണൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി തരും നമ്മുടെ സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊക്കെ കുറേ ഡിഫറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും കേട്ടോ നല്ലൊരു
അങ്ങനെ കുറേ നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം നമ്മളിനി മൂന്നാമതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലോവേര ജെല്ലാണ് സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് അലോവേര ജെൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ജെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു അലോവേര ജെൽ മതിയാവും ഇതിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം നമുക്കറിയാം ഈ അലോവേര ജെൽ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും സൺ ടാനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഐ മീൻ സൺ ടാനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പോകുന്നത് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മെയിനായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറ്റാർ വാഴ അല്ലെങ്കിൽ അലോവേര അപ്പോൾ ഇത് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് നല്ലതുപോലെ സ്കിൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അലോവേര ജെല്ല് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബദാം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ലതുപോലെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടുള്ളത് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഇ ആൻഡ് എ ആണ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ സ്കിൻ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാൻ റിമൂവലിനും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി വെക്കാനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ നൈറ്റ് ക്രീം റെഡി ആക്കുന്ന മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൈസിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റിലെ ഓയിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അലോവേര ജെൽ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബദാം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഒരുപാട് ഓയിലി ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒത്തിരി ഓയിലി ഉള്ള സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഓയിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്നി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും അപ്പം ഓവറായിട്ട് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എക്സസ് ആയിട്ട് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമേ അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രീം പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം സോ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സെമി സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ക്രീം മാതിരി തന്നെ വരും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ച ഏകദേശം യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം എട്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരല്പം എടുത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സ്കിന്നിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രം തരുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊന്നും ക്രീം വാങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പെഷ്യലി ലോക്ക്ഡൗണിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ പാടുണ്ടെങ്കിലോ ഇനി സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വരാമേ സോ ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാഴ്ചകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാനിതൊരു ബേബി ഫുഡ് ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എയർ ടൈറ്റ
ഫേസിൽ ബ്ലെൻഡ് ആവുമെന്ന് നോക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് നല്ല കിഡ്ഡിലൻ ഹൈഡ്രേഷൻ തരുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്മെല്ല് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ലാവൻഡർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ഓയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലി ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്താലും സോ മിനിമം ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട ഇനി നല്ല കിടിക്കാച്ചി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടാറ്റാ